家好，我是嘟嘟。大家好，我是彼得舅舅。转眼冬至就到了，今天舅舅要与大家分享一个汤圆比较特别的吃法，它咸口味，而且是用炒的，特别香。相较一般甜汤做法，舅舅一家人比较喜欢这样炒了吃，也不在乎应不应节。假设刚好您也喜欢，那就试试看吧。舅舅现在就与大家分享食谱与做法，一起来看看吧。大家一起来吧。首先，取两百克水磨糯米粉。我们先将汤圆备好，在一百五十毫升清水内加入四分之一小匙盐，拌匀，这样完成后的汤圆才有点底味。将水分次倒入备好的糯米粉内，拌一半，将粉拌成面絮状。一直拌成这样无干粉状态，接着用手稍微揉一揉，再取出一小剂面团，约三十克左右。锅里水煮至沸腾，再将面团放入，煮至面团熟透，浮在水面，再将熟透面机捞起，重置回面絮内，一起揉匀。基于不同牌子粉的吸水量不同，此阶段如果感觉面团粘手，那是因为水量多了，可以再加点糯米粉揉匀；如果感觉太干，可以适量再加点水。最终您会得到一块像视频中一样的面团，像耳垂一般柔软且光滑。将面团分成小剂，每小剂约七八克左右，大或小一点都没有关系，但是尽可能统一。这样完成后的成品会比较美观。将小鸡面团一一搓圆锅里水煮至沸腾，再将搓好后的汤圆倒入，用根长匙轻轻拌一拌，避免汤圆粘粘锅子底部。盖好，继续将汤圆煮至熟透，浮起水面。取一盆室温冷水，再将滚烫熟透的汤圆捞起，放入冷水内，让汤圆快速降温。汤圆经这环节处理，口感上会比较软韧且弹牙。干货内倒入两大匙食用油。约三十毫升左右，油热后倒入一大匙蒜末，中火爆香，一直爆至蒜末溢出香气。十五克虾米预先泡软后，沥干水分，再倒入一起爆香。香菇切片后加入，分量可随个人喜欢，多或少一点都可以。一直炒至锅内所有食材溢出香气
，接着再将预先切好的鸡肉丝倒入，再继续将鸡肉炒开，炒至鸡肉色泽转白。大蒜一颗，斜切成小段，加入一起炒香。很喜欢大蒜的朋友，可以多加一些。将过冷和后的汤圆捞起，记得水分要沥干。再倒入炒香的食材内，一起拌炒匀。炒至这状态后，开始调味，一大匙生抽，四分之一小匙盐，四分之一小匙胡椒粉，加一点红辣椒丝点缀，让色泽更丰富，好看一些。最后再加入一点清水，再将所有食材炒熟，很美味的炒汤圆就完成了。今天这炒汤圆共二人份。如果您家里人多，请自行将食材加倍。这做法真的很好吃，对，很容易被接受。视频说明栏内舅舅有提供完整食谱，大家只需要专心看视频，再到视频说明栏内截图就可以了。咸口味炒汤圆，软韧 Q 弹，吃起来很有嚼劲，那口感口味与算盘子很接近，但在制作上却简单轻松很多。对，大家一定要试试哦。是的，希望舅舅有将做法表达清楚。若有任何说不清楚的地方，欢迎大家留言提问。好了，今天就分享到这里。喜欢我们的视频，就请帮忙点赞、订阅与分享。我们下一支视频再见，大家再见。